யூனிட் ஒன் ப்ரோஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் நல்ல மோட்டிவேட்டடான லெசன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசனும் கூட பார்க்க த யங் சீகல் வாஸ் அலோன் ஆன் ஹிஸ் லெட்ஜ் இஸ் டூ பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஹேட் ஆல்ரெடி ஃப்ளோன் அவே த டே பிஃபோர் ஸோ இந்த லெசன் வந்து இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு கடற்பறவை வந்து அதனுடைய ப்ளேஸில் வந்து வ வசிப்பிடத்தில் தனியாக இருக்குது அது கூட அதோடைய பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் பேட்டெல்லாம் வந்து பறந்து போயிட்டு அவங்க கூட இதுவும் வந்து பறந்து போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு திரும்ப அதனுடைய வசிப்பிடத்துலேயே தனியாக இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த லெசனுடைய ஸ்டார்டிங் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோஸ் ஒன் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ப்ளைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் அப்படின்றது வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த மட்டும் இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த லெசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் சினனிம்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் இந்த மூணும் தான் ஒரு ப்ரோஸ் அப்படின்றதுலேருந்து நமக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம ஒரு ப்ரோஸை பார்க்கணும் ப்ரோஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த ப்ரோஸை ரீட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் அப்படின்ற லெசனுடைய சம்மரி மட்டும்தான் சொல்லுவேன் தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் நீங்கள் இதனுடைய ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் இல்லாதவங்க தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய புக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த புக்கை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ரீடிங் இஸ் கம்பல்சரி இந்த லெசன் எதை பற்றி அப்படின்னா சீகல் அப்படின்ற கடல் பறவை அல்லது கடல் புறா அப்படின்ற ஒரு பறவையை பற்றினது இது வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒரு சின்ன ஒரு பேர்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்னும் பறக்கிறதுக்கு பழகாத ஒரு பேர்ட் அந்த பேர்டனுடைய சிஸ்டர் பிரதர் அவங்களோட சின்னதாக இருக்கிறவங்க கூட பறக்க கற்றுக்கிட்டாங்க பட் இதுக்கு பயத்தினால இதனால் பறக்க முடியலை ஸோ எப்படி அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணி இது பறந்தது அதுக்கு அவங்களுடைய ஃபேமிலி எப்படி சப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்றது இந்த லெசன் ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லெசன்குள்ளே போகலாம் த யங் சீகல் வாஸ் அலோன் ஆன் ஹிஸ் லெட்ஜ் ஹிஸ் டூ பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சிஸ்டர் ஹேட் ஆல்ரெடி ஃப்ளோன் அவே த டே பிஃபோர் ஹி ஹேட் பீன் அஃப்ரைட் டு ப்ளே வித் தம் ஹி ஃபெல்ட் சர்டைன் தட் ஹிஸ் விங்ஸ் உட் நெவர் சப்போர்ட் ஹிம் ஸோ ஹி பென்ட் ஹிஸ் ஹெட் அண்ட் ரன் அவே பேக் டு த லிட்டில் ஹோல் அண்டர் த லெட்ஜ் வேர் ஹி ஸ்லெப்ட் அட் நைட் இந்த ஸ்டோரியில் ஓப்பனிங் சீனில் இந்த யங் சீகல் வந்து அதனுடைய இருப்பிடத்தில் ரொம்ப தனியாக இருக்குது ஏன் தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா அப்புறம் அதை விட வயசில் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய சகோதர சகோதரிகள் மற்ற ரெண்டு பேருமே எங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா காலையிலே பறந்து போயிட்டாங்க இவங்க இவனை விட சின்ன வயசாக இருந்தால் கூட பறந்து போயிட்டாங்க பட் இவனால் இந்த யங் சீகளால் அவங்க கூட போக முடியலை காரணம் என்ன அப்படின்னா இது எட்டி பார்க்குது கடனுடைய ஆழம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்தளவுக்கு ஆழத்தில் நம்மளால் பறக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய விங்ஸ் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு பின்னாடி ஓடி போயிடுது அது நைட்டு எந்த இடத்துல தூங்குச்சோ அந்த இடத்துல மறுபடியும் போய் ஒளிஞ்சிட்டு இது வெளியில் வர்றதுக்கே பயந்துட்டுருக்கு இதுதான் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்க விஷயம் செகண்ட் பேராகிராஃப் ஈவன் வென் ஈச் ஆஃப் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் லிட்டில் சிஸ்டர் ஹூஸ் விங்ஸ் வேர் ஃபார் ஷார்டர் தென் ஹிஸ் ஓன் ரேன் டு த பிரிங் ஃப்ளப்ட் தேர் விங்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூ அவே ஹி ஃபைல் டு மாஸ்டர் அப் கரேஜ் டு டேக் தட் பிளங்க் விச் அப்பியர்ட் டு ஹிம் டு த ஸ்ப்ரைட் ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஹேட் கம் அரவுண்ட் calling him scolding him threatening him he could not move நம்மளுடைய யங் சீகளுடைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இவனை விட சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய விங்ஸ் இதோட ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் கூட அவங்களால் பறக்க முடிஞ்சிருச்சு அதை பார்த்தும் கூட இதால் அதனுடைய பயத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியலை தன்னால் போக முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு கரேஜ் அப்படின்றதே இல்லை ஈவன் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர் பேர்ட்ஸ் கூட திட்டுறாங்க கூப்பிட்றாங்க த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க அவனி தனியாக விட்டுட்டு போயிடுவோன்னு இவ்வளோ சொல்லியும் அந்த பேட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அதால் மூவ் பண்ணக்கூட முடியலை அந்தளவுக்கு அது பயத்தில் வந்து ரொம்ப பிடிப்பட்டிருக்கு தேர்ட் பேராகிராஃபில் தட் வாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அகோ சின்ஸ் தென் நோ படி ஹேட் கம் நியர் ஹிம் த டே பிஃபோர் ஆல் டே லாங் ஹி ஹேட் வாட்ச்ட்
லாஃபிங் அட் ஹிஸ் கவடைஸ் இந்த பேராகிராஃபில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போது பார்க்குறது வந்து இது தான் இதுக்கு முன்னாடி அது அதனுடைய லெட்ஜில் தனியாக இருந்தது அதனுடைய பிரதர்ஸ்க்கு கூட வந்து பறக்க போகிறதுக்கு பயந்தது இது எல்லாமே முந்தின நாள் நடந்தது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து இதனுடைய லெட்ஜிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு என்ன யோசிச்சுட்ருக்கு அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர் அண்ட் மதர் பேட் வந்து எந்த மாதிரி வந்து ஒரு பறக்கணும் எந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம வந்து இது படிக்க இது பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே வந்து டீச் பண்ண ஆர்ட் ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் இது யோசிச்சுட்ருக்கு இது யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஒரு விஷயம் நடக்கு இந்த இவனுடைய இந்த சீகளுடைய பிரதர் சீகல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய ஃபுட்டை வந்து அது பிடிச்சிடுறது இதை பார்த்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அவனை சுற்றி நின்று நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் இவங்க எல்லாருமே திரும்பி பார்த்து லெட்ஜில் இவன் தனியாக பயந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து இவனுடைய கோழைத்தனத்தை பார்த்து கேவலமாக வந்து ஸ்மைல் பண்ணவும் செய்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் த சன் வாஸ் நவ் அசண்டிங் த ஸ்கை ப்ளேசிங் வாம்லி அண்ட் ஹிஸ் லெட்ஜ் தட் ஃபேஸ் தட் சவுத் ஹி ஃபெல்ட் the heat because he had not eaten since the previous nightfall ipo enna agudha appadina nera aaga aaga sun vandu uchi ku vara aarambiki apdi varumbodhu adanudaiya heat vandu romba adhigama irukiradunala and the heat edala feel panna mudiyudhu reason enna na mundun naal night la irundhu idhu vandu edhume saapalla young seagal vandu edhume saapalla adanala and the heat vandu adala feel panna mudiyudhu then he had found a tried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge now there was not a single scrap of uh, food left he had searched every inch but he couldn't found any food he found only egg shell it was like eating part of himself ipo marubadi id enna pannudha na romba pasikidhu seri edhaadhu saapradhukku kadaikuma appdi solittu adudi place la suthi suthi paakudhu appo adukku vandu enna kadaikku appadina or kelithi meenudaiya vaal mattum dhaan kadaikku adum kaanju poi kadaikku adula saapradhukku edhume illa அடுத்து அதால் என்ன பார்க்க முடியுது அப்படின்னா உடஞ்ச முட்டை ஓடுகள் கிடக்கு சரி இந்த முட்டை ஓடுகளையாவது சாப்பிடலாமேன்னு சாப்பிட்டா அது அதுக்கு அது உடம்பில் உள்ள பாடியவே வாட்ஸ்அப்பே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஸோ மொத்தத்தில் இதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்றது அந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த பேராகிராஃபில் ஹி தென் ட்ராட்டட் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த லெட்ஜ் டு த அதர் ஹிஸ் லாங் கிரே லெக்ஸ் ஸ்டெப்பிங் டெயின்ட்லி ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் some means of reaching his parents without having to fly but on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath and between him and his parents there was a deep wide crack ipo idu enna pannudha appadina paara paarayinudaiya oru vilimbila ninnittu adu apdi mella nadandu vande அதனுடைய கால்களை வந்து ஒத்த காலை நிப்பாட்டிட்டு இன்னொரு காலை தூக்கிக்கிட்டு பேரண்ட்ஸை வந்து அவன் அந்த பக்கம் நம்ம ரீச் பண்ணலாமா அப்படின்றது மாதிரி இப்படி எட்டி பார்க்குது ஆனால் என்ன தான் வந்து இது பார்த்தாலும் கடலுக்கு கீழே மிகப்பெரிய ஆழமும் அந்த பக்கத்தில் மிகப்பெரிய தூரமும் இருக்குது அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அகலமான பிளேஸ் இருக்குது நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இது புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்த பேராகிராஃப் ஷியோர்லி ஹி குட் ரீச் தம் வித்தவுட் ஃப்ளைங் If he could only move uh, northwards along the cliff face, but then, on what could he walk? There was no ledge, and he was not a fly. So, what is it? If you are not a fly, you will be able to get your father. That's why you are not a fly. வடக்கு பக்கம் நோக்கி நகர்ந்து போயிட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குது ஆனால் அந்த பக்கம் பாறையே இல்லை ஃபுல்லாக கடலாக தான் இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் பறக்காமல் அவங்க அப்பா அம்மாவை அது ரீச் பண்ணவே முடியாது ஸோ இது இருந்தாலும் பறக்காமல் நடந்து கூட போயிடலாமா எப்படியாவது போயிடலாமான்னு எல்லா வழிகளை பார்த்தாலும் தேர் இஸ் நோ வே நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஹி ஸ்டெப் டு ஸ்லோலி ஆல் டு த ப்ரிங்க் ஆஃப் த லெட்ஜ் ப்ரிங்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பாறை விளிம்பில் நின்று and standing on one leg with the other leg hidden under his wing he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep still they took no notice of him but only his mother was looking at him inga enna panudha appadina and the paariyoda vilimbla ninnittu oru kaala thookittu idu kanna moodittu abiye thoongi keela vilura mari bhavanai pannudhu so indha mari pannuna ayyo avan keela vilundruvan அவன் கீழே விழுந்துருவான் அப்படின்னு அவனுடைய பேரண்ட்ஸும் அவனுடைய பிரதர் சிஸ்டரும் பார்ப்பாங்க அட்டென்ஷன் கேதர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணுது ஆனால் அவங்க யாருமே கண்டுக்கல அவங்க அப்பா அவங்க அதாவது அந்த ஃபாதர் பேட் வந்து அதனுடைய விங்ஸை வந்து சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க பாட்டில் அந்த இடத்துல வந்து சும்மா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க 
ஆனால் இவன் பண்ணுற எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மா மட்டும்தான் அங்கேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க ஷி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அனி லிட்டில் ஹை ஹம்ப் அந்த பிளாட்டோ ஹெர் ஒயிட் ட்ரெஸ் த்ரஸ்ட் ஃபார்வர்ட் நவ் அண்ட் அகெயின் ஷி டோர் அட் எ பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் தட் லே அட் ஹெர் ஃபீட் அண்ட் தென் ஸ்கிரப்ட் ஈச் சைட் ஆஃப் ஹெர் பீக் அண்ட் ஹெர் ராக் த சைட் ஆஃப் த ஃபுட் மேட் அண்ட் ஹிம் ஹவு ஹி லவ்ட் டு டியர் ஃபுட் தட் வே இவங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மதர் பேட் வந்து அது காலில் வந்து ஒரு இறையை அப்படியே பிச்சு அந்த அந்த இறை மீனோடைய அந்த இதை வந்து இது பண்ணும்போது அந்த ஃபுட்டை பார்த்த உடனே யங் சீகளுக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிக்கிற அளவுக்கு வருது ஏன் அப்படின்னா ஃபுட்டை பார்த்தோடனே அதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கிரேசியாக ஆகுது தானு தன்னுடைய காலில் வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு இதில் வந்து அவங்க அம்மாவை கூப்பிடுது ஸோ மதரும் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் மதரும் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஹீ கிரைடு பெக்கிங் ஹெர் டு பிரிங் ஹிம் ஓவர் சம் ஃபுட் சி ஸ்க்ரீம்ட் பேக் மாக்கிங்லி பட் ஹீ கெப்ட் காலிங் பிளைன்டிவ்லி அண்ட் ஆஃப்டர் ஏ மினிட் ஆர் ஸோ ஹீ அட்டர்ட் ஏ ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம் இஸ் மதர் ஹேட் பிக்ட் அப் எ பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் அண்ட் வாஸ் பிளேயிங் அக்ராஸ் டு ஹிம் வித் இட் ஹெர் விங்ஸ் மோஷன்லெஸ் த பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இன் ஹெர் பீக் ஆல்மோஸ்ட் வித் இன் ரீச் ஆஃப் ஹிஸ் பீக் இந்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபுட்டை கிழிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மதர் பேட்டை யங் ஸ்ரீகள் வந்து எனக்கும் ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப சோகமாக வந்து அது சொல்லுது அப்படி சொன்ன உடனே அந்த மதர் வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு இவனை பார்த்து வேகமாக பறந்து வருது அவன் சந்தோஷத்தில் சத்தம் போடுறான் ஆனாலும் அவன் பக்கத்தில் வரல மோஷன்லெஸ்ஸாக அந்த இடத்துல வந்து அது அப்படியே வந்து அந்த ஃபுட்டை வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்கு இருந்தால் கூட இந்த யங் ஸ்ரீகளுக்கு எட்டு தூரத்தில் தான் அந்த ஃபுட்டு இருக்குது He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell upwards and downwards into space. His mother had swooped upwards as he passed beneath her. He heard the swish of her wings. Now, the mother came to the house and came to the house. But she didn't come to the house. She was afraid of her. 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 உடனே யங் சீகள் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஃபுட்டை பார்த்து வேகமாக டைவ் அடிச்சிடுறான் ஸோ டைவ் அடிச்சுட்டு மேலேயும் கிளையும் மேலேயும் கிளையும் அவனால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அந்த சிறகுகளை வந்து அடிச்சிட்ருக்கான் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சிறகுகள் காற்றில் மேலேயும் கிளையும் அசைகிறத அவனால் ஃபீல் பண்ண முடியுது தென் ஏ மான்ஸ்டரஸ் டெரர் சீஸ்ட் ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் ஹார்ட் ஸ்டுட் ஸ்டில் ஹி குட் ஹியர் நத்திங் பட் இட் ஒன்லி லாஸ்டட் எ மொமெண்ட் The next moment, he felt his wings spread onwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dicey. Then he flapped his wings once and he soared upwards. So, what are you talking about? அந்த அதனுடைய லெட்ஜை விட்டு வெளியில் குதிச்சிருச்சு பட் இப்போ அது வந்து காற்றுல பறந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணும்போது அதுக்கு பயங்கரமான ஒரு டெரர் பயம் வந்து வருது ஸோ அந்த பயம் வந்து அந்த செகண்ட் மட்டும் தான் இருந்தது ஏன் அப்படின்னா அது கீழே விழலை அது பறந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அது பறக்க ஆரம்பிக்கி தன்னுடைய சிறகுகளை வந்து காற்றுல வந்து எந்த அளவுக்கு அது ப ஆட்டுது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ண முடியுது அதால் காற்றுல அதனுடைய இறக்கைகளையும் அதனுடைய மார்பு பகுதிகளையும் மோதி அது வந்து மேலையும் கீழேயும் சமமாக பறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கிடுச்சு அது காலையிலேருந்து சாப்பிடாதனால லைட்டாக தலை சுற்றல் மாதிரி வருது இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் அது பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது மறுபடியும் மேலையும் கீழேயும் பறக்க ஆரம்பிக்குது நெக்ஸ்ட் பேரக்ராஃப் ஹி அட்டர்ட் ஏ ஜாயஸ் ஸ்க்ரீம் அண்ட் ஃப்ளாப் தெம் அகெயின் ஹி சோடு ஹையர் ஹி ரைஸ்ட் ஹிஸ் பிரஸ்ட் அண்ட் பேங்க்ட் அகெயின்ஸ்ட் த விண்ட் ஹிஸ் மதர் சூப்ட் ஃபாஸ்ட் ஹிம் ஹெர் விங்ஸ் மேக்கிங் ஏ லவுட் நாய்ஸ் He answered her with another scream. Then his father flew over him. Then he saw his two brothers and sister blowing around him, soaring and diving. So, in the paragraph, what are you talking about? That is, you can see all the things you have to do with your life. You can see all the things you have to do with your life. You can see all the things you have to do with father, bad, sister, brother. You can see all the things you have to do with your life. You can see all the things you have to do with your life. 
then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to drive and soar so commenced appadina started appadina artham inga enna solranga appadina thanala inime parakave mudiyadu thanak irukka kudiya chinna wings vachi ini dive adikka mudiyadu apdi apdi la idu nenachada vandu maranditu pudusa ella parakkaradum dive adikkaradum idu start panichu next paragraph he was near the sea now flying straight over it facing out over the ocean he saw a vast green sea beneath him with little ridge moving over it he turned him big sides sideways and crowed amusedly his parents and his brothers and sisters had landed on his green floor in front of him they were beckoning to him idu the சீகல் பறந்துட்டே வந்து இப்போ கடல் மட்டத்தை வந்து ரீச் ஆகுது ஸோ அந்த கடல் மட்டத்தில் இது ரீச் ஆகும்போது அந்த இடத்துல பச்சை பசைன்னு ஒரு அழகான ஒரு மேட்டு பகுதி ஒன்று இருக்குது அந்த மேட்டு பகுதியில் ஆல்ரெடி இவனுடைய ஃபாதர் அண்ட் பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாருமே லேண்ட் ஆகிட்டு இவனையும் அந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்றாங்க ஸோ இவனும் அந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த அவனுடைய லெட்ஜை விட்டு புது புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவன் லேண்ட் ஆகிறான் நெக்ஸ்ட் ஹி வாஸ் ஃப்ளோட்டிங் ஆன் இட் அண்ட் அரவுண்ட் ஹிம் His family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. From the place where everyone landed, they were praising him. They were praising him and they were happy. They were eating food and they were eating food. They were eating food and they were eating food and they were eating food. They were eating food and they were eating food. Dog fish is eating food and they were eating food and they were eating food. And then finally, he had eaten food and they were eating food. made his first flight avladha so adavadhu in the his first flight abindra lesson la vande seagull abindra or paravai patti solliranga and the seagull abindradhu adanudeya family oda kadalukku pakkathula ulla paaraigalude vilimbula vaalndittu varudhu in the family la the young seagull ku mattum dhaan parakka theriyadhu matha ellarkume parakka theriyum பேரண்ட்ஸும் கூட பிறந்தவங்களும் எவ்வளோ தான் என்கரேஜ் பண்ணாலும் சப்போர்ட் பண்ணாலும் இவன் தன்னுடைய பயத்திலிருந்து வெளியில் வரவே முடியல அவனால் பறக்கிறதுக்கும் முடியல ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவனை தனியாக அவனுடைய அந்த பாறை வசிப்பு இடத்துல விட்டுட்டு இவங்க எல்லாருமே வந்து வெளியில் பறந்து போயிட்டாங்க ஸோ வெளியில் பறந்து போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் தன்னுடைய அம்மா அதுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் கொடுக்குற மாதிரி அதை பறக்கிற வைக்கிறதுக்காக நிறைய டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுது அதனால் வயிறு பசி அதாவது அந்த ஹங்கர் அப்படின்றதுனால அது திரும்பவும் பறந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பறக்கிறதுக்கு பழகி சந்தோஷமாக வந்து அதை கற்றுக்கிட்டு எல்லோரும் ஒரு இடத்துல வந்து லேண்ட் ஆகி அவங்களுடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இதுதான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறதுக்கு பயந்தோம் அப்படின்னா அந்த விஷயத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய திறமைகளும் அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் கிடைக்காமலே போயிடும் அது மாதிரி சில விஷயங்களை கற்றுக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்மளை வந்து திட்டலாம் நம்மக்கிட்ட வந்து கோவப்படலாம் நமக்கு எதுவுமே கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்கணும் வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தானே தவிர அவங்களுடைய கோபமும் அவங்களுடைய ஏதாவது அந்த நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி பண்ணுற விஷயங்களையும் நமக்கு இந்த ஏஜில் புரியலைனாலும் கண்டிப்பாக நம்ம வளர வளர ஒரு விஷயத்த நமக்கு கிடைக்கும்போது அவங்க நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறப்போ அவங்கள நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க எதுக்காக நம்ம இதை சொன்னாங்க அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு புரியும் ஸோ இதுதான் இந்த லெசன் ஸோ அடுத்து இந்த லெசனில் வந்து ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்டு இன்சைட் கொஸ்டின் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் என்ன அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒய் டிட் த சீகல் ஃபெயில் டு ஃப்ளை அந்த சீகல் வந்து ஏன் வந்து அதால் பறக்க முடியலை அப்படின்றது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த சீகல் ஃபெயில்டு டு ஃப்ளை பிகாஸ் இ வாஸ் அஃப்ரைட் டு ஃப்ளை அது பறக்கிறதுக்கு வந்து பயந்தது அதனால் அதனால் பறக்க முடியலை செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் டிட் த பேரண்ட்ஸ் டூ வென் த யங் சீகல் ஃபெயில் டு ஃப்ளை இது பறக்க முடியலை அப்படின்னோடனே அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க வென் த யங் சீகல் ஃபெயில் டு ஃப்ளை இஸ் பேரண்ட்ஸ் ஹேட் கம் அரவுண்ட் காலிங் டு ஹிம் அண்ட் ஸ்கோல்டிங் ஹிம் த்ரெட்டனிங் ஹிம் ஸோ அவனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ பறக்கிறதுக்கு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ பறக்கிறதுக்கு வான்னு கூப்பிடுறாங்க அவனை திட்டுறாங்க அவனை த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க உன்னையை வந்து லெட்ஜிலேயே வந்து தனியாகவே போட்டுருவோம் லெட்ஜின்றது அவங்க அந்த இருக்கக்கூடிய பிளேஸு அதுலேயே தனியாக போட்டுருவோம் அப்புறம் உனக்கு பசிக்கும் சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்றதெ
அவனை பறக்க வைக்கிறதுக்காக பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச் ஆஃப் த யங் சீகல்ஸ் ஓல்டர் பிரதர் ஸோ இந்த ஓல்டர் பிரதர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபிஷ்ஷை பிடிக்குது இல்லையா அது என்ன ஃபிஷ் அப்படின்றது ஹெரிங் வாஸ் த ஃபஸ்ட் கேட்ச் த யங் சீகல்ஸ் ஓல்டர் பிரதர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இட் த யங் சீகல் மேனேஜ் டு ஃபைண்ட் இன் கிஸ் சர்ச் ஃபார் ஃபுட் அந்த லெஜ் ஸோ தனியாக இருக்கும்போது அதுக்கு வயிறு பசிச்சதில் அப்போ என்ன மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் அது வந்து தேடிச்சு சாப்பிட்டது அப்படின்றது கொஸ்டின் த யங் சீகல் மேனேஜ்டு டு ஃபைண்ட் த ட்ரைடு பீசஸ் ஆஃப் எக்ஷல் டு ஈட் அது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து முட்டை ஓடு தான் உடஞ்சது கிடந்தது அதை தான் அதெல்லாம் சாப்பிட முடிஞ்சு வாட் இட் த யங் பேர்ட் டு டூ சீக் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸோட அட்டென்ஷனை வந்து கிரிய கேதர் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்றது த யங் பேர்ட் அட்டர்ட் எ லோ கக்கிள் அண்ட் கெப்ட் காலிங் சேர்லி அது அந்த பாறையினுடைய விளிம்பில் நின்றுட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸு அவங்க சிஸ்டர் பிரதர் இதெல்லாம் பார்த்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது கூப்பிட்டுட்டே இருந்தது ரொம்ப சேர்லியாக கூப்பிட்டுட்டே இருந்தது வாட் மேட் த யங் சீகல் கோ மேட் இந்த யங் சீகலுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்து எதனால் வந்தது அப்படின்னா மேட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ரொம்ப கோபத்தில் கிரேசி ஆகிறது அப்படி த யங் சீகல் வாஸ் வெரி ஹங்கிரி அண்ட் ஹெர் மதர் டிட் நாட் கம் நியர் டு ஃபீடு ஹிம் இட் மேட் த யங் சீகல் கோ மேட் அதாவது அவனுக்கு ரொம்ப பசிக்கு இவன் பசிக்கியாக இவனுக்கு வயிறு பசிக்குன்னு தெரிஞ்சும் அவனுடைய அந்த மதர் பேட் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் வரலை ஸோ அதுதான் அவனுக்கு வந்து அந்த மேட் அண்ட் கோபம் வர்றதுக்கு காரணம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இட் த யங் பேட் அட்டர்ட் எ ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம் யங் பேர்ட் வந்து எதுக்கு சந்தோஷத்தில் கத்துச்சு அப்படின்னா த யங் பேர்ட்ஸ் மதர் ஸ்க்ரீம்டு பேக் மாக்கிங்லி வென் ஹி ஆஸ்கடு ஃபுட் ஸோ ஹி அட்டர்டிய ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம் அப்போ இது வந்து வயிறு பசிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மம்மிகிட்ட சாப்பாட்டுக்காக கேட்கும்போது மதர் பேர்ட் வந்து பதிலுக்கு வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணதுனால அது சந்தோஷத்தில் வந்து கத்துனது டிட் மதர் பேர்ட் ஆஃபர்டு எனி ஃபுட் டு த யங் பேர்டு மதர் ஃபுட் மதர் வந்து அந்த யங் பேர்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபுட் வந்து கொடுத்ததா அப்படின்னு கே தான் கொஸ்டின் நோ த மதர் டிட் நாட் ஆஃபர் எனி ஃபுட் டு த யங் பேர்டு கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே கொடுக்கல ஃபுட் கொடுக்குற மாதிரி வந்தது அதுவும் எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா இதை வந்து ஃப்ளை பண்ண வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டிட் த பேர்டு ஃபீல் வென் இட் ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ளையிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் The young seagull was no longer afraid. He was very joyful. Next question. What did the young bird's family do when he started flying? The young bird's family was very happy. His mother swept past him. His father flew over him. His brothers and sisters were flying around him. High and low out of joy. If you want to know your family, you will be very happy. அம்மா அப்பா அவனுடைய பிரதர் சிஸ்டர் எல்லாருமே அவனை சுற்றி சந்தோஷத்தில் பறந்துட்டு இருந்தாங்க இது தான் ஸோ இது தான் யூனிட் ஒனில் ப்ரோஸ் இனி ஃபர்தராக அடுத்து வர வீடியோஸில் ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்டரி ஸோ எல்லா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள எல்லா டாபிக்ஸும் வீடியோஸாக நமக்கு வரும் ஸோ ஃபர்தராக வீடியோ பார்க்கணுன்னு விரும்புகிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ